ume, umegoma kabisa kuzeka eh nimegoma nimegoma kukua niko vile vile okay Mona Lisa ni mtu ambaye yupo kwenye game kwa muda mrefu sasa na wewe pia uko naye katika hii tasnia ya, ya filamu na uigizaji sasa hizi huenda anaenda katika hatua nzuri zaidi Unaisi kuna misingi gani ambayo umempa Mona Lisa kuwepo kwenye industry kwa muda mrefu na ku maintain mpaka anapata deal kubwa kama hizi ambazo unazipata kwa size? Nidhamu. Nidhamu ndio kitu pekee ambacho tunamsisitiza kila siku. Na yeye mwenyewe amekiweka mbele. Kwa mfano kama hivyo anavyosema kwamba Mona Lisa ukimuita kufanya kazi sehemu yote lazima kuwahi kwake ni muhimu. Kwa hiyo ni kitu kimoja hapo ambacho ni swala kubwa sana la nidhamu. Kama unataka kufanikiwa maishani lazima uwe na nidhamu katika kila kitu. Na namwambia heshimu kazi yako yoyote unayopata heshimu kama kazi yako ya kwanza. Unajua watu wengi tumeika mazoea umeshaniajiri mara ya kwanza nimekuja nimefanya kazi na wewe mara ya pili nasema anshamzoea bwana. Nikukutane saa ngapi boss? Saa 5 mimi nakuja saa 7. Si nimekuzoea? Unaona lakini jaribu kufanya kila kazi yako mpya. Yaani kila kazi yako yoni ni kazi yako mpya utafanikiwa. Yeah. Amekuwa international sasa kuna tuzo ambazo yupo ameshachukua mara kadhaa na wewe pia upo nyuma yake. Huenda hii inaleta taswira gani kwako? Una, unazidi kumpa moyo na naende kufanya vizuri zaidi? Yeah, mimi kawaida huwa namuombea. Namuombea azidi kufanya vizuri, azidi kuwa na, na bidii katika kile ambacho anakifanya na anapopata hizo tuzo asibweteke sema kama nimebweteka sababu kwa mimi ni star nimefanya vizuri najulikana nje nini a a hata kama ni star hata kama ni nini lakini endelea kufanya kazi kwa adabu na heshima kwa nidhamu yote fanya vizuri chukua muda kusoma kile ambacho umeambiwa ume ufanye chukua muda kukitafakari kile ambacho unatakiwa ufanye na Mungu akikubariki basi mambo mengine yote yananyooka okay ndio wako au kwa Mona Lisa kitu gani kibaya ambacho umesha experience katika sanaa yako kwa sasa da, kwa kweli sisi tuna tuna, tuna msemo mmoja kwamba hatunaga matatizo matatizo yote tunachukua kama changamoto kwamba tatizo limetokea okay limetokea utafanyaje ukinuna ukilia limetokea unaona kwa hiyo sasa la msingi ni kwa nini ni kutafuta njia ya kupenya kwenye lile tatizo hicho tu na nakupa hiyo siri ukiwa hivyo utakuwa na stress utaniuliza kwa nini sizeeki sina stress au na stress kabisa stress kwa sababu najua tatizo lipo limeshatokea unaona lakini mimi nitafute namna ya kulikwepa lile tatizo nichomoze njia pale pale katikati ya tatizo niweze kutoka basi utaona maisha yako super. Mmm, kuna matatizo duniani. Neno lako moja kwa hichi kitu ambacho kinaendelea kutokea kwa size tuzo na tamasha ambalo linaendelea kufanyika hivi karibuni. Wewe kama mtu ambaye upo katika mpango mzima, unasemaje? Mimi nawakaribisha tu akina mama wale ambao wana sanaa zao wanajua na kipaji cha sanaa ya aina yoyote. Ailete. Aje, awachukue kibanda, aonyeshe sanaa yake na auze so aje tu kuonyesha bure kwa sababu alikotoka kwa ametumia hela kutengeneza ile sanaa kwa hiyo aje atengeneze aweke aonyeshe auze hicho ndio kitu ambacho tunakitaka kwa mama kwa sababu si tu kwamba anajikomoa kiuchumi kwa kuuza lakini pia sanaa yake inaonekana na anaweza kujulikana na kwa vile kuna wageni kutoka nchi zote nchi za nje nyingi kwa hiyo wataona mwingine anaweza akapenda ile sanaa yake akaichukua mwingine anaweza akachukua kwa kuichukua kama kama souvenir yani kama kile kitu chenyewe mwingine anaweza kuchukua ule utaalamu wake na utaalamu uchukui bure Unaona anakulipa mapesa yako unarudiza kwa kijijini na manoti unamwachia utaalamu wake ambao na wewe bado utaalamu ule unao na bado unaendelea kuuboresha kwa hicho ni kitu muhimu sana kwa wamama lakini pia tunawakaribisha na wababa na watoto waje kwa pamoja tushirikiane kwa pamoja kuweza kuli kufurahi siku hiyo kwa pamoja tu, tu enjoy tuongee na wapenzi wetu tupige selfie na vitu kama hivyo kwa hiyo naamini na itakuwa ni siku nzuri sana ili hii ni private zaidi hivi karibuni kumekuwa na mjuku wako Sonia Mona Lisa mtoto wa Mona Lisa amefanya vizuri sana katika matokeo yake actually na wengi wamempongeza na vitu kama hivyo. Wewe kama bibi umeyapokeaje kwanza yale matokeo na kitu gani ambacho unaona uchukua na kiona kwa Sonia kabla hiki ambalo hajatokea kwa sasa? Kiukweli kwa Sonia nili, nili, nilijua kama atafanya vizuri. Kwa sababu tulimwekea msingi wa kufanya vizuri toka mwanzo. Na eh, msingi wa Sonia ulikuwa kama utetereke hivi alipomaliza alipokuwa akifanya mtihani wa darasa la saba. Ingekuwa ni mtoto ambaye akili yake ni hohehahe ile akili maana ni siku wiki moja kabla hajafanya mtihani wa darasa saba babake alikufa. Babake ndo alifariki okay. Kwa wiki moja kabla. Tukaenda Nairobi tukarudi. Atukuzika kwa sababu tuliwahi kurudi mtoto hajafanya mtihani. Na alifanya na akap pita vibaya sana. Yaani mpaka walimu alishangaa. Alifanya vizuri. Kwa hiyo unajua mtoto akili yake ipo. 
na alipomaliza pale kuingia in secondary tulikuwa tukimsimamia kwa karibu mno na kuhakikisha anafanya vizuri. Kwa hiyo matokeo yalipotoka nilikuwa na uhakika asilimia nane kwa mba atafanya vizuri. Atafanya asilimia mbili nilikuwa naogopa examination fever. Bas kwamba uende ingetokea examination fever ingemfelisha kama watu wanavyosema kwa mtoto wa Kajala kwamba eh huko huko <laughs> okay wewe kama bibi sasa huenda kuna misingi ambayo unatamani mtoto huyo awe nayo kama ya mama yake kama nafasi yako kama bibi ni kitu gani ambacho unamshauri zaidi kwa size katika moment ambayo yuko na Sonia anapenda kuimba lakini tumemkataza kwanza asishurike kwanza na hivi vitu kwanza asome akimaliza kusoma na ruhusa kufanya chochote na of course akishamaliza kusoma tayari atakuwa ni mkubwa atakuwa na miaka 18 kwa hiyo huko atakuwa na akili ya kujiamulia mwenyewe anachokitaka lakini for the time being kwanza asome kwanza mm. atakuja kuwa kama Mona Lisa baadaye hayo tuna chembe chembe za Mona Lisa kwa ndani hayo tunamwachia Mungu Mungu ndo ajuae kesho okay. mm. shukrani sana kwa mdako karibu asante mgoma kuzeeka mama <laughs> <laughs>